ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೊನ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ನಮ್ಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎರಡನೇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಆಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ನಮ್ಮ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಹೇಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಎದೆ ಉರಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ವೆಯ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಆ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೆಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನಿರಲ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೋಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಲಿಗೋ ಫ್ರಕ್ಟೋ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ನರ್ವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಂದು ಟಮಾಟೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಮಾಟೊ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟಮಾಟೊದಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೋಲೇಟ್ ವೈಟಮಿನ್ ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಟಮಾಟೊದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಒಂದು ಟಮಾಟೊ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಈ ಸೌತೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ವೈಟಮಿನ್ ಕೆ ಬಿ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ಐರನ್ ತುಂಬಾ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಂದು ಮೊಸರು ಡೈಜೆಷನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೊಸರುಗಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಆಹಾರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಸರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಸಿಡ್
ಇದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಫೈಬರ್ ರಿಚ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ನಿಮ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೋಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ತಿನ್ನುವಂತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾನೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ತಿಳಿದಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ್ಲೇನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಕಮೆಂಟ